everyone welcome back to my channel coach in english and this video especially for my hsa aspirants uh, first of all my apology to the hsa aspirants and especially i have more than 300 or 600 subscribers uh, for, uh, only for that course i mean they wanted to get lots of videos related to hsa so uh, because of some busy schedules i couldn't upload videos uh, you know regularly i will upload more videos in my channel on uh, hsa related hsa topics so stay with me and don't forget to subscribe my channel so today i'm going to deal a very famous poem and we all have familiarized with the poem i'm sure uh, the poetry is ode on a grecian urn by john keats john keats is a romantic poet he is very well known for his romantic writing so here we go john keats was a romantic poet keats is well known among all romantic poets for hellenic notes are most pronounced in poetry he was born at moorfields london in 1795 he was neither a rebel nor an utopian dreamer his works include lamia isabella out to autumn out on a grecian on on melancholy bright star etc in ode on a grecian urn john keats addresses the grecian urn as an unravished bride of quietness and a foster child of silence and slow time the idea of the silent repose and the great age of this piece of greek sculpture are conveyed here he called the grecian urn a sylvan historum he refers to the human beings and the gods depicted on the urn in the beautiful valleys of temp and eridia keats says that the music which is imagined is much sweeter than that is actually heard a very famous line from the poetry and the explanation keats says that the music which is imagined is much sweeter than that is actually heard in malayalam the keta paarne kal madhuram kelkata paarana nu parnadu pole the lover who is trying to kiss his beloved on the urn will always been seen in the same mood of pleasurable anticipation appo ivide kavi a urn a oru mankodathin porathu kaanuna chitrangal adu orikkalum ഒരു അതിൻ്റെ മോട്ടാലിറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അതൊരിക്കലും അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെടില്ല ഓക്കെ ദ ലവർ ഹു ഈസ് ട്രൈങ് ടു കിസ് ഹിസ് ബിലാവ്ഡ് ഓൺ ദ ഏൺ വിൽ ഓൾവേസ് ബി സീൻ ഇൻ ദ സെയിം മൂഡ് ഓഫ് പ്ലഷറബിൾ ആൻഡിസിപ്പേഷൻ ഓക്കെ ആൻഡ് ഇൻ റിയൽ ലൈഫ് സ്പ്രിങ് ഈസ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ട്രീസ് മസ്റ്റ് ഷെഡ് ദെയർ ലീവ്സ് സിമിലർലി ഇൻ റിയൽ ലൈഫ് എ മ്യൂസിഷ്യൻ വിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫീൽ ടയർഡ് ഓഫ് പ്ലേയിങ് ഹിസ് മ്യൂസിക് ആൻഡ് വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ബട്ട് കീറ്റ്സ് കൺവേസ് the idea that art is superior to real life. yes william shakespeare inde or kavithayil evideyo njan ende sradhil pettittundu ee logathu namukku nammudaya oru enda kaalpaadugal namukku vekkanam undengil literature aanu ningal endengilum oru literature allengil kala kalaparamaya endengilum ningal ee logathu vendi cheyidittundengil adu ee logathu nammal marichu kenjalum varshangalolam ee logam avasanikkunnathu vare ആ ഒരു കല എന്നും എന്നും അനശ്വരമായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഏകദേശം അതേ ഒരു ഐഡിയ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജോൺ കീറ്റ്സും ഈ ഒരു ഏൺ ആ ഏണിൽ ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നത് അത് എറ്റേണലാണ് ഓക്കെ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത എല്ലാ എല്ലാ വർഷവും എല്ലാ കാലവും നമ്മളെപ്പോഴും അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണോ ആ കാലഘട്ടം ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഏൽ എല്ലാ കാലവും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും എ ക്രൗഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഈസ് ഗോയിങ് ടു സം പ്ലേസസ് ഓഫ് വേർഷിപ്പ് എ പ്രീസ് ലീഡ്സ് എ ഹൈഫോ വിച്ച് ഹാസ് ഡെക്കറേറ്റഡ് വിത്ത് ഗാർലാൻഡ്സ് ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ടു ബി ഓഫേർഡ് ആസ് സാക്രിഫൈസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഏണിൻ്റെ മുകൾ ചിത്രത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ദ ടൗൺ വിച്ച് ഹാസ് ബീൻ എം ടി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പീപ്പിൾ shown on the urn will always be seen going away to the place of worship but never returning to the town the poet addresses the urn using the expressions attic shape fair attitude 
and called pastoral the urn gives a valuable message for generations that beauty and truth are not separated things but two sides of one and the same thing it represents the essence of wisdom okay ഇത്രയും ആണ് അതിൻ്റെ സമ്മറി ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ബ്യൂട്ടി ഈസ് ട്രൂത്ത് ട്രൂത്ത് ഈസ് ബ്യൂട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ യു നോ ഓൺ എർത്ത് ആൻഡ് ഓൾ യു നീഡ് ടു നോ സോ ബ്യൂട്ടി ഈസ് ട്രൂത്ത് ട്രൂത്ത് ഈസ് ബ്യൂട്ടി ഈ വരി തുടങ്ങുന്നത് ഈ വരി ഏത് കവിതയിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വന്ന പോയം കീഡ്സിൻ്റെ ഓഡ് ഓൺ എ ഗ്രേഷ്യൻ ആണാണ് അതൊരു ഉത്തരം ഓഡ് ഓൺ എ ഗ്രേഷൻ ആണ് ഹു ഈസ് ദ ക്രിട്ടിക് ഒരു ക്രിട്ടിക്ക് നമ്മുടെ കീഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഹി ഈസ് വിത്ത് ഷേക്സ്പിയർ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ കൂടെ കിടപിട കിടപിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കവിയാണ് ജോൺ കീഡ്സ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ക്രിട്ടിക്ക് ആരാണ് ഹാസ്ലിറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം മൈ നെയിം ഈസ് റിറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ ജോൺ കീഡ്സ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എൻ്റെ പേര് മൈ നെയിം ഈസ് റിറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ വൺ ഓഫ് കീഡ്സ് ഓട്സ് എൻസ് വിത്ത് ദിസ് ലൈൻ ഫോർ എവർ വിൽത്ത് ദ ലവ് ആൻഡ് ഷീ ബി ഫെയർ വിച്ച് ഇസ് ദ ഓഡ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓഡ് ഓൺ എ ഗ്രേഷ്യൻ ആണെന്നാണ് ഓക്കെ ഫോർ എവർ വിൽത്ത് ദ ലവ് ആൻഡ് ഷീ ബി ഫെയർ ഓഡോണ ഗ്രേഷ്യണിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വരിയാണിത് പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് കീത്ത്സ് ദ ഏണിന് ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് അഡ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ മൂന്ന് തരത്തിൽ പറയാം ആറ്റിക് ഷേപ്പ് കോൾഡ് പാസ്ട്രൽ ഫെയർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നിങ്ങനെ അതിസംബോധന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഓഡോണ ഗ്രേഷൻ ഈസ് ഗ്രേഷൻ ഏൺ ഈസ് the best example for hellenism keats hellenism okay odona gracian earnde aadyathe vari endanu chodikkam okay how does odona gracian earn begin appo adin uttaram thou still and ravished bride of quietness ennana mattoru chodyam valare important a chodyam aanu the central idea or the substance of the poem odd on a gration on is options kodutirikkunathu beauty truth beauty and truth none of these answer is beauty and truth